sken från historien, kriminalhistoriens bleka nattlampa så framstår han som en ganska tafflig figur. He's having an affair with his secretary. Han beskrivs av sin omgivning i tiden som något av en toffel. Then they dug further and they found that what they got was quite a large portion of human flesh. Och bland annat så har ju då Dr. Krippen försvunnit. This made worldwide headlines. As a dream story. Ja, det blir lite humoristiskt. Vi befinner oss ungefär mitt i London på New Oxford Street och det här huset bakom, inte det hus som ligger där nu för det är nybyggt men det fanns ett äldre hus där som försvann under kriget i samband med bombningarna. Där hade Krippen, Dr. Krippen sin mottagning och sitt kontor och den 8 juli 1910 så får han besök av en chief inspector Joe som vill prata med honom angående det faktum att hans hustru har blivit anmäld försvunnen. Hon är alltså borta och då säger då Krippen att hon har blivit sjuk och av det skälet av hälsoskäl så har hon åkt tillbaka till USA för att söka bot och lindring. Men då har det gått fem månader, så att den här anmälan kommer in till polisen först i slutet på juni. Holly Harvey Crippen was an American by birth, born in Michigan in 1862, and he was trained as a homeopathic doctor. And it was after the recession of 1893, when his medical practice, his homeopathic medical practice failed, that he turned to the selling of patent medicines. And he was employed by a very successful entrepreneur called Munion. And in 1897, Munion sent Crippen to London to open a branch of the company. He met up with um, this young Cora Makamotsky, her name was. She was a 19-year-old girl being kept by a Mr. Arnold. And Holly Crippen and she sort of got together and uh, she threatened that um, if uh, Dr. Crippen wasn't going to make an honest woman of her, as it were. She would go with Mr. Arnold instead. So, Hawley Crippen married Cora. Hon har ett kvinnligt artistnamn. Hon kallar sig för Bell Elmore. Det är en, man säger så här, hon är en ganska påtaglig kvinna. Och, och det är inte Crippen, för han är en, en, en ganska nedtryckt figur och ja, enklast kan man ju beskriva som en toffel va? både till det yttre och till det inre och eh, Koras framgångar som sångerska och både vill artist de är, de är däremot svårspårade och det mesta talar väl om att hon aldrig hamnade på scenen annat än i, i sina egna föreställningar hon är nog ungefär lika mycket av sångare och artist som hennes man är av läkare as the years went by, their marriage didn't thrive and they started to live separate lives. 
Men, men nu är Kora borta och då undrar goda vänner till främst Kora då vart hon har tagit vägen. Det som är lite konstigt är att eh, krippen han ses i sällskapslivet och även hemma vid allt ofta i sällskap med sin betydligt yngre sekreterare som heter Ethel Lönnell. Hon tycks ju mer eller mindre bo hos krippen och, och hon springer omkring i förd Koras pälsar och juveler. Och det tycker hennes vänner är, väninner är konstigt för att de kan mycket väl tänka sig att hon har lämnat Karnsin som de betraktar som en allmänt ämlig figur. Men de har väldigt svårt att se att hon skulle ha, att hon skulle ha lämnat sina pälsar och juveler. Because it was a network of actors and actresses who all knew each other quite well. There were um, a couple over in, in California, unable to trace any, any evidence of her being there at all. And it was they who came back and reported their suspicions to Walter Dew. Han genomför de vanliga kontrollen av Koras försvinnande och tycker väl att det är lite konstigt det där som folk berättar. Och sen en vecka senare när han är klar med den förberedande biten så åker han hem till Paris bostad utanför London. Och den som öppnar när han ringer på dörrklockan är Krippens sekreterare. Hon berättar då att Krippen själv är på sin arbetsplats. Han har en mottagning som ligger här på New Oxford Street. Nu dyker kommissariet Jo upp och, och, och Krippen börjar då bete sig minst sagt konstigt. Till att börja med så ändrar han sin historia. Han säger att det där med att, att, att hon hade åkt av hälsoskäl hem till USA, det stämmer tyvärr inte. Det, det är tvärtom så att hon har övergett honom för att istället inleda ett förhållande som man tror med en amerikan som är någon mellanting mellan boxare och vanlig skådespelare. Jag tycker ju att det är lite konstigt, men att samtidigt så är han ju inte benägen att direkt avfärda den här historien. För att vara lite säkrare på saken så föreslår han ju då Krippen att man ska åka hem till huset och titta. Och Krippen han har inga som helst invändningar. Vid första genomsökningen så hittar man inget särskilt och ännu mindre någon kropp efter den försvunna Kora Krippen. Man enas också om att Jo ska få komma tillbaka nästa dag för att göra en, en rejäl sån här genomsökning och avskriva de misstankar som gäller den här, så här dags höggradigt nervösa Dr. Krippen. On the Monday morning he went round to see Dr. Krippen again at his place of work. Well, Dr. Crippen wasn't there, but his colleague was, who then said that he had been asked by Dr. Crippen to buy a brown suit suitable for a boy before he'd left. He went round to Hilldrop Crescent to find that there was no trace of Dr. Crippen or Ethel Lenave. Jag står på en gata som heter Hilldrop Crescent. Det ligger i Camden Town, nordväst om centrala London. Och det var här som Dr. Krippen bodde. Åtminstone fram till den 8 juli. Redan dagen därpå, då kommissariet Jo kommer ut hit för att, att träffa Krippen i hans bostad på Hilldrop Crescent så, så har han lämnat huset till viss brottska. I det där läget så har ju Krippen redan betett sig så konstigt och, och misstänkt så att eh, kommissarie Jo har väl bestämt sig för att är man så här underlig och osorterad och så vidare då kan man bara vara oskyldig. Så det är väl i stort sett i det syftet som man ändå be, ber sig hit för en liten rutinkontroll innan han avskriver alltihopa. Men, men Krippens frånvaro ändrar ju på den bilden. Så istället så börjar man då i olika omgångar leta igenom det här huset. They started to dig up the garden 
just in case um, a body had been buried there and didn't find anything. And then it came to looking in the coal cellar. So they started to move the coal away and there was a brick floor. I went down with Sergeant Mitchell on my knees and probed about with a small poker, which I had got out of the kitchen. I found that the poker went in somewhat easily between the crevices of bricks, and I managed to get one or two up, and then several others came up pretty easily. After digging down to a depth of about four spadefuls, I came across what appeared to be human remains. All they found in the cellar was pieces of flesh, completely removed from any skeleton and all of the internal organs. There were no legs, no arms, and there was no head. Kommissarie Joe hittar kvarlevna bålen efter Cora Krippen. Hon hamnar hos den tidens uh, store rättsläkare eller på väg att bli som heter Sir Bernard Spilsbury. Och han, han kan då identifiera kroppen eller bålen med hjälp av ett operationsär som stämmer med en operation som Cora har genomgått. And from all of those sorts of indicators, as well as the fact that it didn't seem to be very old, she was about 36, and the hairs weren't grey, from this, the police were able to conclude that this must have been Cora. Och sen återstår ju då dödsorsaken, för den är oklar. Och det här då nästa som forensiska vetenskapsman kommer in i bilden, och det är en engelsk rättskemist som heter Wilcox. Han misstänker nämligen att med tanke på krippens profession och han, han var ju någon slags läkare, låt vara utan examen. Med tanke på hans yrke och lite annat och avsaknad av andra spår som skotthål och knivhugg och sådana där saker så, så är det väl inte helt otroligt att hon har blivit förgiftad. Och han börjar då i syfte att ta reda på det så börjar han då utfodra sin egen katt. Med, med valda delar av Cora Krippens kvarlever, bland annat hennes lever. Och katten blir då alldeles galen, fullkomligt galen, vilket stämmer ganska väl med eh, ett nervgift som Krippen hade köpt in en tid innan hans hustru försvann, som heter hyosin. Eh, och det är också den dödsorsak som så småningom kommer att anges att Krippen för, förgiftade hustrun med, med hjälp av hyosid. Eh, Dr. Krippen själv är mystiskt försvunnen. Han finns inte kvar och med honom har också försvunnit den person som högst säkert är hans älskarinna, Ethel Lönev. De är någonstans, ingen vet var. Och det är de vi ska försöka rota rätt. Tracing Hawley Crippen and Ethel and Eve was now of crucial importance. And they put this uh, wanted poster, which was actually produced in a number of different languages. Men vad gör man under mellantiden? Ja, man rotar naturligtvis runt efter de här saknade delarna. Va? Ah, ah, huvud och armar och ben och så vidare. Och eh, nu befinner vi oss vid en kanal, Regents Park Kanal, eh, som ligger ungefär en kilometer därifrån Krippen bodde. Och i, under det här utredningsarbetet så uppstod det då en teori om att han skulle ha eh, gett sig ut på såna här nattliga säkert vandringar och sen så kastat de här kvarleverna i kanalen här. Det här är ju när hon försvinner och mördas, det är ju då vintertid. Och då är det ju knappast läge att stå och spätta i backen även i England. Däremot är det sällan is på sådana här kanaler så att det kan ju vara ett lämpligt ställe att göra sig av med likdela. Med lite passande sänk och sådär. Och förflyttningar till fots, det här ligger ju inom promenadavstånd. Så att det är väl inte en alldeles tokig teori om att det var här hon hamnade.
They had all these inquiries as to where Crippen and Ethel and Eve might be. Um, and after a few days, the uh, shipping line in Liverpool received a telegram. Crippen han har bokat biljetter på en båt till Kanada, eh, nämligen på ångaren Montrose i namnet Robertson och eh, han medför även sin 15-årige son. De tider på den här båten och sen ska man iväg till Kanada och, och då visar det sig då att kaptenen ombord som heter Kendall han fattar ju misstankar mot det här paret. The sun had flesh that bulged in places where you wouldn't expect a son's flesh to bulge. He noticed that um, the passenger and his son held hands sometimes by the lifeboats. So he was suspicious. But the ship was um, on its way to Canada and normally um, there would be no way in which he could communicate. Och det är här som det kommer det som gör detta till en märsnyhet. Han använder sig av sin fartygstelegraf till att kontakta myndigheterna i land och berätta om det här underliga resenskapet. Have strong suspicions that Crippin, London cellar murderer and accomplice are amongst saloon passengers. Moustache taken off, growing beard. Accomplice dressed as boy. Voice manner and build undoubtedly a girl. Both travelling as Mr and Master Robinson. Och det här kommer naturligtvis omgående till kommissariet Jules kännedom. Och det är precis som en sån här roman Arsylvärn att kasta sig på en något snabbare båt för att hinna före dem till Kanada så att de kan gripas. This made worldwide headlines. The American, Canadian, British and European press were all over this case, following it from day to day. There were transatlantic communications going back and forth. The newspapers were publishing stories about it. The journalists were on ships crossing, attempting to see the arrest. This was probably the first example of checkbook journalism and a real example of a worldwide media feeding frenzy, really. Krippen vet naturligtvis ingenting med, med den något långsammare Montrose. Den kommer att ta några dagar. Eh, jo, kommer allt närmare. Not many people believed that uh, Captain Kendall was right. And they thought that probably it wasn't Dr. Krippen after all. So they continued to do lots of other inquiries uh, in other countries trying to trace them. När han väl i kapp så kontaktade han uh, Captain Kendall igen och undrar om de inte kan uh, se, se till ordna ett möte något innan de anlöper hamnen och sen på vägen då så går de in till en mindre ort uppe i i, i Kanada och där så går Jo och hans medhjälpare ombord förklädda och griper då Krippen och Etel Lunev som är den här 15-årige sonen naturligtvis förklädd till Gosse. There's been so much publicity that there was an enormous big crowd to see them come off the uh, the ship. A crowd booed Crippen, and they got really got um, worked up. Och Crippen han gör ju ett ganska lustigt intryck. Han är då inbultad i massa kläder och halsdukar så därför att folk inte ska förstå att det är han. Och om detta kan man säga att det lyckas mindre väl. Och så fort man har klivit i land så åker man i en hästroska tar honom till Pentonville-fängelset i London. Vad 
bakgrundsryggen på mig så ser ni ingången till Pentonville Prison. Det är fortfarande ett fullt fungerande engelsk fängelse. Det var här som Dr. Krippen tillbringade de sista dagarna i sitt liv. En månad innan han hamnar här så har han då dömts vid en rättegång i Old Bailey. Och Krippen är väl i det läget förmodligen itutad detta av sin advokat att, att bevisningen är otillräcklig och sådär. Och han har aldrig erkänt utan han hävdar hela tiden att den där kroppen som man hittar i hans källare han har ingen aning om hur den har hamnat där. Möjligtvis så den enda förklaring han kan ge är att den fanns där redan när han flyttade in i huset fem år tidigare. Crippen claimed that the body must have been buried before he moved into the house, but this could be easily disproved because of the pajamas that the body parts were wrapped in. The label said Jones Brothers, and the company hadn't added the word brothers to its name until 1906. The fabric that the pajamas were made of wasn't sold until 1908. And there was a receipt showing that Cora had bought two pairs of this type of pajamas in 1909. Therefore, there was no way that the body could have been wrapped in those pajamas and buried in 1905. They had to have been buried in the cellar after Crippen moved into the house. Man på den bål man har hittat så hittar man inga knivstick eller skador efter trubbigt våld eller ännu mindre kulhål. Och man har ju naturligtvis funderat lite över om, om han kan ha använt något mer än den där nervgiftet. Jag har lite svårt att tro att han gjorde det. Och, eh, att, jag tror inte han helt enkelt har, han har nog inte tillräckligt bra mage för att klara av att skjuta en i huvudet. The public were very interested in who was this man. They seemed to have had a real sense of compassion for him, but a lot of people looked at him and thought, "You're guilty." Hur som helst, gör in så överläggningar när de drar sig tillbaka för att ta del av det material som har framlagts. De är klara på mindre än en halvtimme. Det tar 27 minuter noga räknat. Sen kommer man ut och låter meddela att man är nu klar att avge en dom. Och, och när då domaren väcklar ut den här svarta sidan i stuken och placerar på sitt huvud ovanpå den vita peruken, då, då förstår Krippen att hans dagar är räknade. Budskapet så långt är klart för Krippen som, som blir mer eller mindre svimfärdig. Och... Straffet blir att han ska avrättas med en stängning. Och Krippen behöver då, trots att han är doktor så, eller utgör sig vara doktor, så behöver han hjälp av läkare för att kunna ta sig från platsen. He was convicted and executed. And uh, Ethel and Eve was prosecuted separately and was acquitted. Ethel Lenev kommer aldrig att bli åtalad. Hon har inte haft någon aning om det som har hänt, säger hon. Ganska snart efter att det här är avslutat så säljer hon sin historia till en tidning och flyttar till Kanada. Och där bor hon under några år innan hon återvänder. Hon är då gift, hon har fått barn. Och sen när hennes barn blir uppsökta av en, en tidning på 80-talet så har de ingen aning om mammans förflutna. Hon hon har aldrig sagt ett ord om den här historien. Och det är väl också så, så att det mesta talar för att hon inte kände till det som hade hänt. This was probably the most media intensive event of the first half of the 20th century. First is Crippen himself, such a mild-mannered looking man attached to such an appalling crime. Secondly, there's the love story, his his affair with an unmarried woman. Then there's the transatlantic chase and the birth of radio communications. And then of course there's the body found in the cellar and the forensic evidence. The trial of the first half of the century and an execution which really drew attention from across the world. Man 
har ju en väldigt livaktig tradition, däckartradition i England och det gäller både böcker och filmer och just den där fiktionen om det engelska mordet har säkert bidragit till att färga av sig på folks uppfattning om verkligheten. Men som beskrivning av verkligheten så, så är den faktiskt inte särskilt realistisk utan den är i långa stycken romantiserad som det ofta blir i den typen av litterära och filmade framställningar. Ännu en kyrkogård i det här programmet och den här gången så är det kyrkogården i Islington Camden och, och det är framför Cora Krippen, Cora Krippens grav som jag står. Vad hände då den här natten mellan sista januari och första februari? Härskapet Krippen har haft gäster till middag och det är lite så där ansträngd stämning mellan dem. Hur som helst så händer inget särskilt. Gästerna går så småningom. Och, och när krippen vaknar på morgonen så har hösten tydligen packat och avrest och lämnat honom. Det, och den förklaringen håller han fast vid ända fram till dess han avrättas. Eh, vad som har hänt är helt sannolikt något annat, nämligen att han. Samma natt så har han mördat henne. Så jag kan tänka mig att han har lurat i henne gift som gör att hon blir mer eller mindre medvetslös. Sen har han väl sannolikt strypt henne. Kanske någon dag senare så har han styckat kroppen. Gjort sig av med armar, ben och huvud. Och bålen har han grävt ner i, i källaren i huset där de bor. Varför han gjorde det, ja, det var väl hans sätt att protestera. Enklare hade ju varit om man bara hade, om de bara hade flyttat ifrån varandra, kan man tycka. Men han, han tog samma väg ut som, som tusentals andra män har gjort efter honom. Men bland alla de som har tagit till den lösningen så han den utan jämförelse mest kände. Och en av de allra minst lyckade.